欢迎收听 Espresso Chinese Podcast， 喝咖啡学中文，欢迎跟我们一起在点滴中积累中文的精华。第六期，交作业。小白和丽丽是同学。你的数学作业都做完了吗？做完了。你呢？我还差最后五道题。那你得抓紧了。今天下午。六点之前必须要交。哎呀，我差点忘了。你知道怎么交作业吗？是交纸板的还是电子版的？老师说交电子版的就好了，用电子邮件发给他。哦，我知道了。你真厉害，这么多作业，你竟然都做完了。你是不是又通宵了？没有啊，我昨晚还跟朋友去看了一场电影。怎么可能？没什么不可能的，我。一边看电影，一边思考数学作业。小白问丽丽：“你的数学作业都做完了吗？”作业也可以说功课，他们的意思一样。丽丽说。做完了，你呢？小白说：“我还差最后五道题。”小白的意思是，除了最后五道题以外，其他的他都做完了。差是差不多的差，比如你可以说。我需要考五门考试，已经考了四门，还差一门。你也可以说，洛杉矶和纽约差了三个小时，意思是，洛杉矶和纽约有三个小时的时差。丽丽对小白说。那你得抓紧了。那是一个很有用的词，它常常用在一句话的开头，有一点儿像英语里的 then。比如，你的朋友今天生病了，不能跟你一起去看电影。你可以说：“那你。”好好休息，我们下次再一起去看电影。另外，抓紧的完整的说法是抓紧时间，意思是不要浪费时间。你可以说：“我得抓紧时间复习，因为。”我还差两门考试。那丽丽为什么告诉小白抓紧时间呢？因为今天下午六点之前必须交作业。必须和得意思差不多，但是必须的意思是一定要。而得一般只是建议，不是一定要。小白说：“哎呀，我差点忘了。”小白竟然差点忘了，还好丽丽提醒了他。
差点忘了，意思是几乎忘了，但是没忘。你也可以说，我们学校的篮球队差点输了，意思是没输，但是非常有可能会输。小白。不但差点忘了要交作业，而且他还不知道怎么交作业。他问丽丽：“你知道怎么交作业吗？是交纸板的还是电子版的？纸板的作业是打印出来的作业。”电子版的作业是在电脑上的作业。丽丽说：“老师说，教电子版的就好了，用电子邮件发给他。电子邮件 ，email。你可以说发电子邮件给他，也可以说。”给他发电子邮件。小白说：“哦，我知道了，你真厉害，这么多作业，你竟然都做完了。你是不是又通宵了？通宵，意思是不睡觉。完整的说法是，通宵。”做作业，我们在口语中常常省略一些东西，比如抓紧时间，我们可以只说抓紧。同样的，通宵工作或者通宵做作业，我们也可以只说通宵。嗯。你常常通宵吗？我从来不通宵，因为我如果不睡觉，我会没有精神。那么，丽丽通宵了吗？丽丽说：“没有啊，我昨晚还跟朋友去看了一场电影。昨晚。”就是昨天晚上，你也可以说今晚、明晚，但是今天上午不可以说成今上，今天下午也不可以说成今下，不过今天早上可以说成今早。小白不相信丽丽昨晚去看了电影，他说：“怎么可能？”丽丽说：“怎么不可能？我一边看电影，一边思考数学作业。”看来丽丽真的很厉害，她可以一边看电影。一边思考数学作业，两件事情一起做。好了，下面我们再听一遍对话。你的数学作业都做完了吗？做完了，你呢？我还差最后五道题。那你得抓紧了，今天下午六点之前必须要交。嗯、哎呀！我差点忘了，你知道怎么交作业吗？是交纸板的还是电子版的？老师说交电子版的就好了，用电子邮件发给他。哦，我知道了，你真厉害，这么多作业你竟然都做完了，你是不是又通宵了？没有啊，我昨晚还跟朋友去看了一场电影。怎么可能？没什么不可能的。我一边看电影，一边思考数学作业
Thank you for listening. If you like this podcast, please share it and subscribe for more. Visit our website espressochinesepod.com. Learn more about everyday Chinese conversation. 如果你喜欢我们的播客，请给我们点赞，并且点击订阅。欢迎登录我们的网站 espressochinesepod.com， 免费下载学习资料。